ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദിവ്യ സി എം ഇ പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുപതല്ലി ചെറിയുള്ളി പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ മൂന്ന് സബോള പിന്നെ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അധികം പൊടികളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗരം മസാല ആയാലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചെറുതായിട്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം ഇനി സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന മുട്ടക്കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ മുട്ടക്കറിക്കല്ല മുട്ട റോസ്റ്റിന് ആ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി കറിയാണിത് അപ്പോൾ സബോളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ആ തക്കാളി ഒന്നും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഈ ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബോള മാത്രം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബോള മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് വരെ ആവാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എരിത്തിരി കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള കൂട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കൂടി പൊട്ടി തെറിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാനൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വെള്ളം നനവൊക്കെ മാറി വന്ന ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മേത്തേക്ക് തുള്ളികൾ തെറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ അകലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് അക്കിടി പറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കളറും മാറി വരുന്നതും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഒരുവിധം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ മുട്ടയും കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം നമുക്ക് സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബോള ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വേണം നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ബിരിയാണി മസാല തന്നെ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പൊടികളിലൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് ഈ തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും അതുപോലെ സബോളയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സബോള അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങോട്ട് വെന്ത് അങ്ങോട്ട് കുറുകിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേട്ടനൊക്കെ ഇഷ്ടം ഒന്ന് സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഇതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടകളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഓൾറെഡി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി മുട്ടയിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചൂടുവെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മുട്ട റോസ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് പാകം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിയൊന്നും പോവില്ല ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തത് ഒന്ന് പാകമാണോന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി മുട്ടയിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചാറൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ചേരുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവായാലും പോസിറ്റീവായാലും കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ഡിഷുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്